本田正信はなぜ徴用されたどうする家康に学ぶ日本史幕府転覆計画を防いだ本田正信は三河一向一揆で徳川家康に背いたために三河を離れるが家康に呼び戻されて側近に復帰したそして正信は自らの経験を生かして日本をスペインの植民地計画から救う政策を次々に編み出していったと言われている本田正信がなぜ徳川家康に徴用されたのかを詳しく見ていこう本田正信は三河一向一揆で一揆側に加担したため三河を離れたが後に家康は高木広政を使わして正信を連れ戻している正信の復帰の時期は不明だが姉川の戦いに参陣した記録が残っているため1570年元気元年までには家康の側近に復帰している正信は家康の4歳年上だが2人は友達同士のように気軽に話し合い暴義を殺したという正信が家康に徴用された理由の一つとしては正信が三河武士には珍しい文治派だったからである。三河武士には勇猛果敢な武断派が多く正信のような官僚タイプの文治派が少なかったさらに正信は常に家康の立場に立って物事を考えたというそして家康がやりたくないことやりたくてもやれないことを家康に代わって正信は実行したという。1600年、慶長5年関ヶ原の合戦で家康が勝利すると世の中は一変する家康は手のひらを返したようにそれまで大事にしてきた武断派の武将に代わり文治派の人材を徴用したその文治派の代表が本田正信正純親子である。家康は1605年慶長10年には秀忠に将軍職を譲ると秀忠には正信をつけているそして家康は駿府の自分のもとには正信の嫡男本田正純を置いて江戸への連絡係としたその上で駿府の家康が考えた政策を江戸の秀忠はそのまま実行するという体制を作った結局家康は逝去するまでの10年余り本田正信正純親子を使ってこの二元政治を行ったそしてこの本田親子が活躍したのが大久保長安事件である大久保長安は家康の側近で金山開発のスペシャリストとして江戸幕府の財政基盤を作った功労者であったところが1612年慶長17年大久保長安が突然に中部で倒れ翌年に死去するすると家康は長安の遺体を川原へ引きずり出して斬首させ晒し首にしたそして長安の男子7人に切腹を命じたほか家臣や献身者の多くも処刑切腹流罪となっているこの大久保長安事件には謎が多いがスペインが日本を植民地化するために幕府転覆を計画してそれに呼応したキリスト教徒とキリシタン大名が関与したとされている。大久保長安がスペインから軍隊派遣を要請家康の六男松平忠輝を総大将にキリスタン大名が名を連ねた連判状が長安宅から発見されたというのである家康は宗教政策を考える上で一番頼りにしたのが本田正信であったと考えられる
本田正信は一向一揆を指揮した側として宗教者は何をされれば一番ダメージがあるかを知り尽くしている家康は一向一揆で痛い目にあった経験から正信と相談しながら慎重に宗教政策を決定していったであろう家康は1614年慶長19年直轄地だけではなく全国にキリスト教禁止令を発布するそして高山右近など従わない大名を国外追放にしている謎の部分が多い大久保長安事件だが家康はこの事件を契機に急にキリスト教を禁制にして外交政策を開国から鎖国へと急遽舵を切っている一個一揆で生きがいに加わった本田正信であったが家康の知恵袋としてキリシタン政策には自らの経験を十分に生かした政策を立案したと考えられる当時は九州を中心に黒田長政高山右近賀茂氏里そして伊達政宗とキリシタン大名が五十家を下らず国内のキリスト教信者は30万人を超えていたアジアをはじめ多くの国々が日本と同じような皇帝を経てヨーロッパの植民地に次々と化していた時代である家康は側近にオランダ人のブレーンを置くなど海外の最新情報も十分に取り入れているスペインの幕府転覆計画が実在したのかどうかはともかくその後のキリスト教弾圧には本田正信の巧妙な政策が用いられたことは間違いない徳川家康と本田正信が若き日に三河一向一揆で弾圧者と弾圧される側で経験したことが日本を西洋の植民地政策から守ることに役立ったことだけは確かであるなぜ正信が徴用されたのかといえば日本の危機に徳川家康が頼りにできたのは共に危機を乗り越えてきた盟友の本田正信だったからである。